爱无承受，爱人离开，断送过未来，已经不敢爱，宁愿闭上眼不好，身边无意外，谁人在？从今天开始，这面墙就是我们的 family tree。等一下，嗯，什么我们？我问你啊，你还有没有事骗我？在欧神不露之后呢，我见过你一次。什么时候？那当时你眼睛不太好，差点被车撞到，是我拉住你，然后送你上车的。那你当时身边有个男人吗？说他干什么？我后来才知道，你跟庄氏的关系是父女关系，所以我才鼓起勇气向你表白的。依然，我希望以后跟你在一起。我临时有事要晚一点回来，不如你们边吃边等。不要紧的 ，Ulys， 我还没弄好，你慢慢来。那好吧，拜拜。来。好消息，好消息啊！什么事啊？哎，你知道，我一直继续帮你上网找青瓷杯，哇，居然有回音了！青瓷杯要出现了，我已经替你出价了，卖家也同意了。他坚持一定要待会儿跟你交易，因为他要出国赶着去机场。没问题，那联络电话呢？谢谢。你来帮我看火、啊。好，我快回来啊。林小姐，是不是乔先生？你就是林若飞小姐。嗯，有位张先生打给我，说你想买我的青瓷杯。我可不可以看看杯子？乔先生，颖儿，不是，林小姐。听张先生说，你找这个杯子找了很久。我找了他二十多年。那他背后是不是有一个故事？你介不介意告诉我呢？你想听关于他的故事？其实我是上个星期无意中在一间铺子里，看到有一个裂了的杯子。我也猜到他背后有一个很特别的故事，所以就买了回家放上网，看看有没有有缘人知道。是不是我告诉你，你就肯把杯子卖给我？可以考虑一下。你信不信世间上所有的相遇都是久别重逢？这个杯子本来是元朝一位公主的嫁妆，原本是有一对的，另外一个现在还在我这儿。在二十八年前，香港有个拍卖会，我投到这对杯子。当时有一位小姐走过来，想我把杯子让给她。原来这对杯子是她爷爷奶奶的定情信物，因为战乱，两位老人家失散了，这对杯子也不见了。在几十年之后，她爷爷奶奶又在重逢，但是可惜，爷爷很快又走了。她奶奶还是很记挂这对杯子。所以他想我割爱成全。那你有没有把杯子让给他呢？有。那
但是为什么杯子最后也各散东西呢？这个故事还没完。后来那位小姐成为了我太太。有一次，她不小心打烂了其中一个，拿去修补的时候还不见了。她对这件事一直耿耿于怀。那你太太呢？她在二十六年前已经死了。所以你一直都想找回杯子，找回杯子就能凑回一对，这个是我唯一可以为我太太做的事。希望你能够完成我的心愿。其实你的故事真的很感人，我也很想把杯子让给你，但是有另外一个买家，他比你更早联络我，我想对他公平点，所以。可不可以等我跟他见过面之后再做决定呢？明白，等你决定。那就麻烦你，等我联络你吧。保持联络。乔先生，再见。还没死心，我这个人没这么容易放弃的。啊，这些杯子其实也很漂亮，就算凑不成一对，也很有收藏价值。你这么说就是鼓励我继续找了。那你要做的事，谁敢阻止你呀、啊？哇，你说的我好像很野蛮似的。这个不叫野蛮，是叫执着。哎，不过在我的角度，这是优点。我真的说不过你。听我说，不要再花时间想去找杯子了。哦，给我一个理由。我也知道，我们能够在一起，是因为那对杯子开始的。而你当初走过来跟我说，希望我把这对杯子让给你，其实那一刻，你对我呢，已经一见钟情了。我对你一见钟情，不是事实吗？嗯，说重点吧，拜托。其实有些事呢，你知道，我知道就行了。就算不说出来，其实在这里，你就记得很清楚，很清楚。嗯嗯。还有啊，那对杯子把你送来我身边，其实呢，已经完成了他们的任务了，可以功成身退。好吧，你答应我一件事，将来不管时间过了多久，你都要永远记住我。你是对我没信心，还是对自己没信心呢？啊，我会对自己没信心。不过要找人取代我呢，是一件很困难的事，就当我没说过哈。但是如果将来万一，万一你真的有一点点不记得我，我也有办法使你记得的。哼。万一你真的有一点点不记得我。我也有办法使你记得的。那次意外是我们分开了四年，现在让我再遇到你，没什么能够再分开我们。嗯？嗯。我会用很多很多的开心来填满这棵树。走走走，吃稀饭吃稀饭。哎，怎么吃稀饭这么清淡？哦，昨晚的菜都在我这里。哎，一个人吃光，可怜。猜到你了，要不然怎么会吃稀饭清肠胃 u n i c 呢？不上来吃啊？他跟你一模一样，没有交代。放了鸽子之后，连电话也没有打回来，发个短信就算了。他去哪儿了？那你又去哪儿了？你见过杯子的物主之后，需要跟他聊那么久吗？我等整晚你都没回来。我回来的时候你都睡觉了。那我吃的饱饱的，自然就睡着了。话说回来，哎，有没有买到杯子啊？那个物主跟我说，在我之前呢，还有另外一个买家联络他，为了公平起见，他要先见了那个买家，然后再决定要不要卖杯子给我。那你多给他点钱不就搞定了？问题是这位林小姐不是只讲钱就行的，她讲原则。啊。哼，我不吃了，走了。干嘛这么赶呢、啊？时间还早，急什么？我今天不上班，我请假了。啊，请假去哪儿啊？我有事情
黑，林若黑，不就是林小姐？喂，林小姐，你好，我是乔文杰，请问你考虑的怎么样？不好意思，乔先生，我要去见客，稍后答复你。好，好，好，那保持联络，拜拜。好，看看，哎哎哎哎，不好意思，不好意思，不好意思，我去一下洗手间。朱先生，对不起啊，今天耽误了你很多时间。哦，没关系，但是我发觉保单呢好像有点问题，你回去修改好再通知我。那我修改好保单再联络你。哎，其实呢，你做了我的保单之后呢，我公司还有很多单子，哎，记得找我啊。好的。喂，冯先生，我是顺康保险的林小姐，想提醒你，一会儿约了你在北角咖啡。哦，这样，没关系，我们改下个星期二八点，没问题的。嗯，拜拜。这一十二，谢谢。一张票七十五块，谢谢你。谢谢。小姐，我和同学出去吃饭，你来不来？不好意思，我约了人，你们吃吧。告诉你不要叫他了，他平常都是独行侠，怎么会跟我们一起吃饭呢？走，走。对不起，对不起，对不起不是一闭上眼就看到我的样子吗？哎呀，等一下，傻瓜！妹妹们，等等，喂，姐姐，我记得约了你买妈咪的礼物吗 ？OK， 那我过来接你，拜拜。两位，我恋爱了。嗯，我恋爱了。啊，真的？跟谁啊？最后跟 George 还是卓律师？你这么凹啊 ？George 哥早就被亚洲男神 KO 了，就是 Mentors。喂，你们什么阶段？亲亲了没有？关你什么事啊？你别理他。我想问你跟 George 是不是真的吵架？那岂不是很尴尬？不会啊。哎呀，不是啊。虽然 George 呢很大方，但是你每天面对他不尴尬才怪。不过没办法，这么发展下去，他只会知难而退的。嗯，其实呢，我看你们误会了我跟 George 的关系。什么？什么关系？我明白，因为你有新男朋友吗？那自然是跟他没关系喽。原来他是我爹爹。什么？就是
，做不成情侣，然后拜干爹那种妇女啊？不是，他确实真的是我的亲生 daddy。喂，别玩了，你爹你妈咪四年前走了。你怎么可能多一个爹爹，还是 George？ 其实呢，这件事真的有点复杂，而且难以置信的。我明白，简单来说，就是我亲生妈咪呢，把我生下来之后难产死了。那 George 呢，一时之间不能接受，就把我给了养父养母了。依依呢，我真的不知道跟你说什么好。不过如果找到爹爹，也算是一件好事哦。其实我的心情真的有点复杂，我不知道怎么办。不过呢，就像你说的，那我找到爹地也不是一件坏事，嗯，对不对？仔细想想也是件好事，同一时间找到两个人生中最重要的男人，值得庆祝。看什么好？不如看沉睡天使啊！你为什么买了票？你怎么知道我想看、啊？上次你经过戏院，看了海报很久，猜到你想看了。是不是每个律师都像你这么细心啊？我只对喜欢的人才会这么细心。我也要做个称职的女朋友。我去买爆米花，你喜欢吃咸的吗？哎，分开一会儿我也不想，我陪你去买。好啊。George， 周老这么巧，是啊，来看电影。一号院的观众现在进场了。不好意思，我们该进场了。哦，好，你们先进去。进场了。哦，拜拜。不好意思 ，uncle， 刚才吃饭的时候遇到朋友，多聊了一会儿。谢谢你送 Unis 回来。嗯，很晚了，我该走了。刚才你说来我家喝咖啡的。不了，明天要上班，下次吧。我走了，拜拜，拜拜。你不会这么巧在楼下哈？需要特地下来等我这么老土吗？原来是，以后还是别那么轻易请男人上来喝咖啡吧。我已经长大了，为什么不可以请朋友来我家喝咖啡呢？你懂我的意思。我懂。你担心男人一请难送吗？我也明白你为什么特地来楼下等我，因为你对 Mantis 没好感嘛，对不对？原来是。那选男朋友呢，不是选衣服。我明白，你是怕男人骗我吗？还有，我都说我明白了。你很久没有当爹爹，怕不知道怎么样表现关心和爱给我看，那就只好用尽所有办法来表示你对我的紧张了。不过我二十六岁了，我懂得怎么样保护自己的。OK， 不管我，不管我怎么说，你也不放心吗？生个女儿这么聪明，做爹爹的其实也很辛苦。你不是以为夸我几句拉近关系就会比较容易套料吧？这些办法呢，拿来查案才管用的。OK OK， 我无话可说了啊。其实呢，你无话可说，我反而有话想问你，只有你才能回答。哦。我想问你，为什么你会跟着那个女人去戏院？那个女人是什么人、啊？呃，没关系，我理解。你不想说呢，我不会逼你的。每个人都有他的私人空间嘛，哈。不过呢，我也希望你可以给我跟 Mantis 一点私人空间。Good night。小姐，赏脸跟我
去兜风吗？你能够经常带我兜风就好了。通常女生一坐上我的车，就会发出惨叫声的。没有一个像你这样，又正，又够胆量。我怕什么？我觉得兜风的时候呢，有种在飞的感觉，就像坐着圣诞老人的路车，在天空中飞一样。哇，圣诞老人，小姐，你今年多大了？还跟小学生一样。你记不记得我的生日啊？十二月十五，我啊，在圣诞节那个月份生日吗？你看我跟圣诞老人多有缘！哇，真的很有缘呢、啊。圣诞老人呢，是我的第一个偶像。我小时候一直盼望着坐着圣诞老人的路车，跟他一起到处玩。我还写了很多信给他呢，不过他都没回信。你写中文还是英文呢？中文。这就难怪了，圣诞老人是外国人嘛，你写中文他怎么看得懂啊？你怎么这么聪明啊、嗯？什么？从小到大呢，我经常看电视都看到外国人，在一个下着雪的圣诞节里面，一家人呢就在家中客厅的火炉前面，一起布置圣诞树，一起吃圣诞大餐，一起拆圣诞礼物，那种感觉呢，真的很温馨啊。不过可惜啊，我爹地妈咪走得早，扔下我跟宝婆。我们那个时候很穷，怎么会庆祝圣诞节呀、啊？所以呢，我从小到大的圣诞愿望就是长大了一定要存很多很多钱，然后呢，就带着宝婆一起去芬兰看圣诞老人。啊，说你是小学生，你还真是小学生。你吃醋？这样吧，我答应也带上你。<笑>我想去芬兰看圣诞老人，还有，我要跟卓乔一直幸福下去。嗯、来了，进去谈。不用了，你的员工还没上班，就这谈吧。你有什么事？两件事。第一，上次案子的钱什么时候有的分？你很缺钱吗？客户过两天会去保险公司领支票，一拿了钱就转账给你。OK， 第二件事，十二月我要请假，有工作别找我。去旅行啊？现在打你工啊？要不要填表申请 ？OK， 其实你什么都不用告诉我。不过我想问你一句，究竟你在杨延爱身边的目的是什么？记得别太轻易一头栽进去。万一他知道我们的事，连累我们，后果自负。还有，一拿到钱会马上给你。十二月你想怎么样就怎么样，以后的事自己想清楚。啊，还有，下次你来先打个电话给我。喂，医生。Hi Blue， 没什么，我想问。怎么追钱、啊？是，你知道我的环境吗？过两天才会转账给你。如果你真缺钱的话，我先给你几万块。谢谢。不过不是两天也不能等吧？总之一拿到钱，我就会转账给你。谢谢布鲁。要不是你呢，我医生，不要说废话了，专心工作，就这样。早啊，作者哥。早。今天是不是照旧了？呃，来，呃，黑咖啡。好。诺曼，你去厨房检查一下，看食材送齐了没有？好。为什么喝黑咖啡啊？我想你昨晚怎么睡得好呢？所以拿杯黑咖啡给你提提神。你不用说，我明白。适合你。看看。姻缘的事啊，有时候你真的想躲也躲不了。别搞这么多事了。你真的不好奇？好奇，不过我还是想用别的方法来了解他多一些。哦。
乔先生，我有决定了，不知道你方不方便，可以出来见个面吗？我有事要出去一下。啊。尤里斯早，正好，今天我有件重要事要做，麻烦你帮我跟大姐请一天假啊，谢谢啊。毕仔，哎，他什么事这么着急啊？我,我不知道啊，也许因为他，佐治少爷一直都在找青瓷杯，这位呢，就是青瓷杯现在的女主人。你是不是觉得她跟你妈咪长得很像啊？我知道他为什么会跟踪这个女人了。原来他是用这种方法来了解人。他的样貌真的很像我亲生妈咪哦。哎，这位林小姐，我没见过她，不过看照片真的一模一样。不好意思，乔先生，耽误你很多时间，杯子终于物归原主了。另外那个买家怎么说？他说看到杯子有裂痕，没有收藏价值。早知道他没有诚意，就不耽误你的时间了。不好意思啊，乔先生。没关系。不过林小姐，你没觉得自己很喜欢说不好意思？明明根本不关你的事，但你还是说不好意思。啊，是吗？不好意思。又不好意思了。价钱我还是写上之前你在网上标的价钱好吗？哦，其实不用了。杯子的主人根本就是你，应该还给你的。不行，这怎么行啊？啊，我认真的。如果你不肯收钱，或者有没有什么我可以帮你做的？其实也没什么，这样真的不行啊！我也是认真的。那乔先生，你有没有买保险啊？没有，真的从来没有买过。那你介不介意帮我买一份人寿保险？呃，如果你不想买也没关系，但是你还是想给我钱的话，不如把钱买份人寿保险，这样对你跟你的家人都有个保障吗？也也许你觉得我在促销。但是我真的觉得，每个人都应该有一份人寿保险的。我真的不是不想买，只不过我从来没有买过，所以我想多了。那，只好再麻烦你一次了。谢谢你啊！不知道乔先生哪天有时间去做一次体检呢？我随时都可以。今天会不会太赶？哦，不要紧，我们公司有一个相熟的医生，我帮你问问。嗯。诊所就在附近，不如我陪你一起去吧。又要再麻烦你一次了。哎，不好意思，要两位打。哈喽，顾医生，这位是我的朋友乔文杰先生，顾德成医生。顾医生，今天来做体检的。对，我想买份保险。林小姐建议我先来做个体检。OK。那你一向以来有没有什么病痛吗？没有。嗯，那我们先做一个基本检查，要是有需要再来做一个详细检查。好、啊、，OK。啊，乔先生，看你的身体挺好的，真的什么病痛都没有。大病倒没有，伤风感冒这些当然有了。嗯，那有没有吃什么成药或者补品啊？没有。不过看你身体这么棒，应该都有做运动哦。会跑步啊，游泳之类的。OK， 那我再问你几个简单的问题。嗯。呃，有没有家族病史或者遗传病呢？没有。有没有抽烟？没有。有没有喝酒？喝一点。嗯。Sorry， 我先听个电话。喂，老婆。对，我想提醒你吃药嘛。对。哎，这么早？你也是，这么早？没有，会议提早开完。就早点来，我知道你饿了，你又喜欢吃五花肉，这家的慢手五花肉很有名，我点了两份，你还想加什么？麻烦你，五花肉呢改一份行了，另外要一份凯撒沙拉，谢谢。现在吃这么少，难怪瘦了这么多。哎，其实那些老外五花肉呢，哪有你在家里做的五花肉好吃？你不是戒了吗？我就是戒了才后悔。不要紧的，你可以听了再说。不用管这些无聊事。对了，吉米上次考试考得怎么样？他很厉害，全班考第一，全校考第三。了不起啊！嗯，我们圣诞节全家一起去日本吧。杰森，其实呢，只要你签了名，我们就正式离婚了。当然，你可以定期见吉米的
，至于带他去旅行也没问题，通知我一声就行了。但一起去的话就不是很方便。小姐，谢谢。请慢用。哇，量这么大，我吃不完，每人一半。啊，来，吃。嗯。他找你这么多次，应该有事情，不如你先听电话，我没关系。我们俩是不是真要离婚、啊？一直都是我问你，你现在才来问我。是我鬼迷心窍，朱棣又野蛮又粘人，像港女附身似的，哪得像你啊？进的厨房，出的厅堂，其实一直是我的错，不是他最好的，原来一直在我身边。一直以来我不肯跟你离婚，我以为是因为我怕吉米受到伤害，但原来只是因为我自己不习惯你不在身边。每次当我自己睡觉的时候，那种孤独、孤单的感觉，我真的很怕那种感觉。但这一年来，原来我学会了一件事，就是放手，我习惯了。我想从现在开始。你也应该学习这种感觉，那你就当为了吉米着想了，你知道吗？一个完整的家庭对于你不要再拿吉米当挡箭牌，真的不能挽回。你根本就不是想回头，只是想甩掉 Judy， 拿我来当挡箭牌。但这件事是你自己选的，你要自己面对。不好意思，这顿饭我看我吃不下了，我不能陪你，先走了。小姐，小姐，小姐，你要什么味儿啊？啊，哦，呃，覆盆子、香草还有香蕉，去掉这些，全都给我来一球。小姐，我们这里有十六款冰淇淋，如果扣掉刚才那三款，有十三球哦。你一个人吃得完吗？对呀、啊，十三，不祥哦。十六就十六，全都给我来一球。哦，呃，带走哈，在这里吃。啊，请稍等一下。哈哈哈，这个雪趴是不是很好吃啊？嗯，你果然没介绍错。嗯，下次我们尝尝羊奶。羊奶，真的有羊奶的？有的，有的，尝尝。嗯，这么肉麻，又遇到他们约会。转外卖，请你快一点。哦，好的，好的。各位兄弟姐妹，有东西吃。哇哇哇！冰淇淋。你怎么知道？<笑>大姐今天穿的这么漂亮，红粉飞飞，众人又何彩啊？有的吃你就吃吧，话这么多。喂，别忙着工作，先吃杯冰淇淋。Unis， 你的，谢谢大姐。George， 你的，谢谢谢谢。George， 甜品你也吃吗？很少见啊。美女请客吗？要给面子。啊。让 George 哥这么赞美呢？大姐，你今晚睡不着了。啊，你们两个干嘛冲着我来？不想活了。嗯嗯，不敢不敢不敢 ，George， 如果不够，这里还有啊，很多。一杯已经够了，有冰淇淋吃。对，干嘛？吃完又吃，不怕吃死你？你刚才看到我，你干嘛不叫我呀？我才不像人家这么不识相。半个钟头之后开会，各位。我什么时候得罪你了？一加一几十等于三。小学生果然就是小学生，这 IQ 题这么幼稚，错的时候喽。这次这件案子是危急，所长人叫施秉全，投保人确诊是二期肝癌，他的所偿金额是八十万。医生报告，化验报告，表面看资料齐全，有什么问题啊？我知道，一定是保单投保不到一年，所以保险公司寻例要我们去调查，这太容易了。最近聪明了，自作聪明你。这一次 SMA 不完全错，因为保险公司调查施秉全这件案子的时候，发现这一年来，这几起危急所长有类似的地方，所以觉得有点可疑，希望我们调查一下。其实之前新闻也报道过有关集团式骗保的案件，之前电视节目也播过这些真人真事的歌。有人拿钱去引诱一些内地人，制造假意外，借着串通医生真的弄瞎眼睛，就是为了骗保险。所以这件案子不简单的，老李，你专门查这些案子。嗯那你去查。好，好，不好意思。喂，怎么？
这么严重，你别乱动啊，我马上回来啊。啊，不好意思，我家里老人家摔倒了，可大可小，我要请假、啊。OK， 哦、oh, ，帮我处理一下。哎，没事吧？不如这件案子我来。之前 u n i s 查赵永汉那件案子的时候，已经接触过施炳全，我们认识他会容易着手。OK， 那 u n i s g e o r g e 你们查施炳全这件案子。嗯嗯。看施炳全这份保单的生效日期。应该是我们见过他之后没多久买的，但是我还记得当时他说自己在打零工，收入不稳定。既然是这样，还跑去买保险，是不是很奇怪？嗯，他保单上面的职业呢，写他是一个仓务员，还有一个固定的住址，应该是有社工介绍了一份长工给他。我把之前那些有疑点的案子全都比对过，他们有两个共同点：第一个就是他们在投保一年内就确诊是癌症；第二个。就是他们全都是看同一个医生，嗯，是吗？顾德成，真是同一个医生。你认识他吗？最近我去他那里也做了体检。喂，林小姐。喂，乔先生，你的体检报告出来了，请问你哪天有时间？我可以陪你一起去拿，顺便跟你谈谈那份保险。就今天吧，好吧，你没时间，我去接你啊。哦，不用了，要不半个钟头后我约你在顾医生的诊所见。OK， 那一会儿见。这么好去接人啊？约了林小姐去约会啊？不是约会，约了她去这个顾德成医务所去看体检报告。她为什么要跟你去看体检报告？因为我跟她买了份人寿保险。你哪要买人寿保险啊？还是你找借口想接近人家？不管怎么样，起码现在我有机会去调查顾德成到底有没有可疑，对吧？你喜欢说什么都行啊，我又管不了你。那我走了哦。嗯，乔先生，你的体检报告没问题，基本上大部分的指数呢都在正常范围之内，好像胆固醇呢、血糖、血脂呢都是正常，显示出呢你的内脏年龄只有二十八岁，你真的保养的很好，谢谢。哇，乔先生，你日常生活一定很自律。乔先生，这份报告呢，现在交给你，有任何疑问呢，随时打电话给我。哎呀。s o r r y 谢谢啊。啊。开门。Sorry， 顾医生，开伟那边打来，急着问 APDG 怎么样。哦，你帮我接进来。哦，好。Sorry， 我听个电话。顾医生，没什么事，我们走了，不打扰你了。好好好。谢谢你。不客气。Kevin， 是 A P D 机，我一定会要的。先给你三万块定金，尾款呢，我下个星期给你怎么这么巧啊？你跟踪我，我跟踪你，我是在查案子。所长人住在这附近，你呢？为什么拿着这个东西、啊？有几交通意外的案子，我觉得警方报告有问题，就来看看。对了，找到你要的东西没有？跟丢了。那就对了，我整天没有吃过东西，陪我吃东西、啊。嗯。几位啊？谢谢两位。喂。什么 ？Uncle。哎，这么巧啊！是啊，这么巧啊 ！Hello， Uncle。这两位是？啊，你好，我叫 m a n t e s 哦，你好。于 n 斯了，是我女朋友。Hi， Hello， 你是？林若飞小姐。叫我若飞行了。不如一起吃饭好吗？当然好了，很好啊。
。好，坐。不介意啊。不介意。看看吃什么？这里的羊排呢，很出名的，尝尝看。尤尼斯帕山不吃羊的，我想红酒牛尾比较适合他。还是你爹地了解你。爹地，你们是父女吗？林小姐，你不知道吗？你千万别被他的外表骗了，其实他真的不小了。啊、oh, ，sorry， Eunice 呢很喜欢开玩笑。没关系，看得出你们父女感情很好才对。<笑>这也看得出来。我也看得出来。你想好吃什么没有？你吃什么，我吃什么。不用了，谢谢。阿狗，有没有妨碍你跟林小姐？你觉得我妨碍你们吗？我们之间是不是有什么误会啊？我觉得 Uncle 你不是很喜欢我。我这个人呢，比较慢热，所以朋友也不多。但如果说到我喜不喜欢一个人呢，首先要看那个人有没有值得我喜欢呢。Uncle， 我弟依然是认真的。我希望我的坦白能够换来你对我的尊重。我希望你也明白，我错过 Ulysses 二十多年了。我承认我是一个很失职的父亲，所以我更加不会允许任何人再伤害他。这种感觉我明白，我也错过了跟依然相处了四年。现在天给我机会，四年后再遇依然，我会更加珍惜他，更加爱他，我不会放手的。是不是真心？不是光靠嘴巴说的。我会做给你看，希望你相信我。希望。